ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബോണ്ട് എനർജി അതായത് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലീവേജ് ഒരു ബോണ്ട് ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു എനർജി വേണം ഓരോ മോളിലും എനർജി റിക്വയർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജിയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്ലീവേജ് സംഭവി സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലീവേജ് നടക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ എന്താണ് ഓരോ എനർജി വേണം ഓരോ പെർ മോളിലും ഓരോ എനർജി വേണം ഈ എനർജിയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മെയിനായിട്ട് ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് മെയിനായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എനർജി പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒന്ന് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി രണ്ടാമത്തെ മീൻ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് പെർ മോൾ അക്കമ്പനി ഇൻ ദ ക്ലീവേജ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഗ്യാഷ്യസ് കോവാലൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഫോം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇൻ ദ ഗ്യാസ് ഫേസ് അതായത് ഒരു ഗ്യാസ് ഫേസിൽ രണ്ട് ഗ്യാഷ്യസ് കോവാലൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആറ്റംസ് ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവർ ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സം സോറി സംഭവിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടാവുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് പെർ മോളിനെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഫേസിലുള്ള ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് കോവാലൻ സബ്സ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ആറ്റംസ് നമുക്കറിയാം ആറ്റംസുകളിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ആറ്റംസിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ബോണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലീവേജ് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലീവേജ് സംഭവിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്ലീവേജ് സംഭവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് പ മോൾ അല്ലെയാണ് നമ്മൾ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പിന് ചിലപ്പോൾ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ബോണ്ട് അത് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി കൂടിയ നർത്തം എന്താണ് ആ ഒരു മോളിക്യൂൾസിലെ സ്പെസിഫിക് ബോണ്ട് രണ്ട് ആറ്റംസ് തമ്മിലുള്ള ആ ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണ് നർത്തം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് ആറ്റംസ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആവശ്യം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ലാർജർ ദ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി ദ സ്ട്രോങ് വിൽ ബി ദ സ്പെസിഫിക് ബോണ്ട് ഇൻ ദ മോളിക്യൂൾ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചില ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റുള്ള എച്ച് ടു ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം അവർ തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാഷസ് ആണ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാസ് ഫേസിലുള്ള രണ്ട് ആറ്റം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ടു എച്ച് വേണ്ട അതായത് രണ്ട് എച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അതേമാതിരി ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ടു കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് കിലോ ജൂൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൈട്രജൻ ബോണ്ടാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം നൈട്രജൻ എന്നുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എനർജി ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി നൈട്രജന് കാണിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പറയാനുള്ളത് മീൻ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പോളി ആറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കേസിൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് സെയിം മോളിക്യൂൾസിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഉള്ളതിൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽപ്പി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ നമുക്
വൺ മോൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ വൺ മോൾ കോവാലൻ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ആവറേജ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മീൻ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി അതായത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഫേസിലുള്ള ഒരു ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് കോവാലൻ കോമ്പൗണ്ടിൽ വൺ മോൾ കോവാലൻ ബോണ്ട്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആവറേജ് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ മീൻ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോൺ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം മീതേനാണ് അപ്പോൾ മീതേൻ്റെ നാല് സി എച്ച് ബോൺസ് ഉണ്ട് ആ നാലും ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് ബോൺ ലെങ്ത്തിലൊക്കെ ഐഡൻറ്റിക്കലാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ നമുക്കൊരു മിനി ആവറേജ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നാൽ എല്ലാ സി എച്ച് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും ഇവിടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം അവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കാം സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് സി എച്ച് ത്രീ എച്ച് അതിൽ ഒരു ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോണ്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആയിരുന്നു ഇനി ഈ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് ഈ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സി എച്ച് ടു എച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അവിടെ വേണ്ടത് ഫോർ തേർട്ടി നയൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് പിന്നെ സി എച്ച് ടു എന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് സി എച്ച് ടു എന്നാണ് പിന്നെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സി എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ആയി അവിടെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റിന് സി എച്ച് എന്ന് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിയും എച്ച് ആയിട്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും അവിടുത്തെ എനർജി ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എന്താ പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കും എന്താ പി ചേഞ്ച് ഇൻ ഇതിലുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ ഓഫ് മീതേന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താ പി ഓഫ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്താ പി ചേഞ്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എന്താ പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എന്താ പി ചേഞ്ച് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെൻ വൺ മോൾ ഓഫ് വൺ വൺ മോൾ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാഷസ് ആറ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു മോള് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്യാഷസ് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്യാഷസ് ആറ്റമായിട്ട് മാറാവുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ പി ചേഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സി എച്ച് ഫോറിൻ്റെ നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിൻ്റെ എന്താ പി പറഞ്ഞിരുന്നു വാല്യൂസ് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിനെ അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറാളിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ അത് സി ഫോർ എച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പി ഓഫ് അറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അതിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ടോട്ടൽ എന്താ പി ചേഞ്ച് നമ്മുടെ അറ്റോമൈസേഷൻ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ ബോണ്ട് എന്താ പി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് എടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആവറേജ് എങ്ങനെ എടുക്കുക ഇവിടെ നാല് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നടക്കുന്നത് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഓവറാൾ ഇതിലും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ വൺ സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ മീൻ ബോണ്ട് എന്താ പി ഓഫ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ സി എച്ചിൻ്റെ നമ്മളിവിടെ എത്ര ഫോർ വൺ സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വേറെ വേറെ കോമ്പൗണ്ട്സൊക്കെ അനുസരിച്ച് സ്ലൈറ്റ്ലി വേരി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ
ഫോമേഷൻ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഒബ്സേർവ്ഡ് മൈനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പീൻ്റെ അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫോം ചെയ്തപ്പോഴുള്ള എന്താ എന്താൽപ്പി ചെയ്ത് ചേഞ്ചും സോറി എന്താൽപ്പിയും അതേപോലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽപ്പിയും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് എനർജി എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് എന്താൽപ്പി ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ വേരിയസ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിൻ്റെ എന്താൽപ്പിയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്